നമസ്കാരം നഴ്സസ് മോട്ടീവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റിബ്സിനെ പറ്റി പഠിച്ചു ഇനി ഇന്ന് നമുക്ക് റിബ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം ഇത് ഒരു റിബിൻ്റെ ഒറ്റൊരു റിബിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു റിബിൻ്റെ മുൻപിലത്തെ ഭാഗം വന്നിട്ട് ആൻറ്റീരിയർ പോർഷൻ വന്നിട്ട് സ്റ്റേണത്തിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ ഭാഗം പോയിട്ട് വെർട്ടിബ്രയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യും ആ ഒരു ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡിൽ രണ്ട് ഫേസറ്റ് ഉണ്ട് സുപ്പീരിയർ ഫേസറ്റും ഇൻഫീരിയർ ഫേസറ്റും ഹെഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് പോർഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് നെക്ക് അവിടെ ഹെഡും നെക്കും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് താഴോട്ടേക്കാവുമ്പം ഒരു നോബ് പോലത്തെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്യൂബർക്കൾ ടുബർക്കിൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് താഴോട്ടേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു കർവേച്ചർ പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് ഒരു ആംഗിൾ വരുന്നുണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോസ്റ്റൽ ആംഗിൾ റിബിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് കോസ്റ്റൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയും അതുപോലെ റിബിൻ്റെ ഇന്നർ സർഫേസിൽ ഒരു കോസ്റ്റൽ ഗ്രൂവ് ഉണ്ട് അതിലൂടെയാണ് ഇൻ്റർ കോസ്റ്റൽ ബ്ലഡ് വെസൽസും നെർവ്സും പാസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ റിബിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് ആണ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബോഡി ഇനി നമുക്ക് നോട്ട്സ് നോക്കാം ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് അറ്റ് ദി പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡ് ഓഫ് ദ റിപ്പ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ പെയർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലർ ഫേസറ്റ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫേസറ്റ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് സുപ്പീരിയറും ഇൻഫീരിയറും ദ ഫേസറ്റ് ഓഫ് ദ ഹെഡ് മേ ഫിറ്റ് ഐദർ ഇൻ ടു എ ഫേസറ്റ് ഓൺ ദ ബോഡി ഓഫ് എ സിംഗിൾ വേർട്ടിബ്ര ഓർ ഇൻ ടു ദ ഡെമി ഫേസറ്റ് ഓഫ് ടു അഡ്ജോയിനിങ് വേർട്ടിബ്ര ടു ഫോം എ വേർട്ടിബ്ര കോസ്റ്റൽ ജോയിൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഫേസറ്റ് എന്താണ് ഡെമി ഫേസറ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ റിബ് മുക മുന്നിൽ ആൻറ്റീരിയർ ഭാഗത്ത് സ്റ്റേൺ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാണണേ സ്റ്റേണത്തിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട് പോയിട്ട് വെർട്ടിബ്രയിലാണ് പോയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒറ്റൊരു വേർട്ടിബ്രയിൽ പോയിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫേസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വേർട്ടിബ്രേൻ്റെ ഇടയിൽ പോയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഡെമി ഫേസറ്റ് എന്ന് പറയും ആ ഒരു പോർഷനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തിന് രണ്ട് വേർട്ടിബ്ര അടുത്തടുത്തുള്ള അഡ്ജോയിനിങ് വേർട്ടിബ്രേൻ്റെ ഇടയിൽ പോയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പം രണ്ട് അഡ്ജോയിനിങ് വേർട്ടിബ്രേൻ്റെ പകുതി പകുതി ഭാഗം ഇതിൽ പോയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആവുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഡെമി ഫേസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വേർട്ടിബ്രയും റിബ്സും തമ്മിൽ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ജോയിൻറ്റിന് നമ്മൾ വേർട്ടിബ്രോ കോസ്റ്റൽ ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി നടുക്കുള്ളത് വേർട്ടിബ്ര ആ വേർട്ടിബ്രേൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ ഭാഗമാണ് അവിടെ പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ റിബ് വന്നിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ദ വേർട്ടിബ്രയാണ് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ താഴെ ഫേസറ്റ് ഫോർ ട്യൂബർക്കൾ ഓഫ് ദ റിബ് ട്യൂബർക്കൾ ഓഫ് ദ റിബ് പോയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഓക്കെ പിന്നെ ബോഡി റിബിൻ്റെ ബോഡി പിന്നെ ഇൻ്റർ കോസ്റ്റൽ സ്പേസ് അതായത് രണ്ട് കോ പിന്നെ റിബ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർ കോസ്റ്റൽ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കോസ്റ്റൽ ആംഗിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു കർവേച്ചർ വരുന്നത് കർവേച്ചർ ചേഞ്ച് വരുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ കോസ്റ്റൽ ഗ്രൂവ് അതിലൂടെയാണ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുപ്പീരിയർ ഫേസറ്റ് ഇൻഫീരിയർ ഫേസറ്റ് പിന്നെ സ്പൈനസ് പ്രോസസ്സ് ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് പിന്നെ സ്റ്റേണം അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കോസ്റ്റൽ കാർട്ടിലേജും ബ്ലൂ കളറിലുള്ളത് നോട്ട്സ് പറയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാണിച്ചു തന്നു കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി നോട്ട്സ് നോക്കാം ദ നെക്ക് ഈസ് എ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് പോർഷൻ ഓഫ് എ റിബ് ജസ്റ്റ് ലാറ്ററൽ ടു ദ ഹെഡ് ഹെഡ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെയുള്ള കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് പോർഷൻ ലാറ്ററൽ ഭാഗത്തുള്ള അതിനാണ് നെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എ നോബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഓൺ ദി പോസ്റ്റീരിയർ സർഫേസ് വെയർ ദ നെക്ക് ജോയിൻസ് ദ ബോഡി നെക്ക് ബോഡീനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ സർഫേസിലായിട്ട് ഒരു നോബ് ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ട്യൂബർക്കിൾ പിന്നെ എന്താണ് ദ നോൺ ആർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ട്യൂബർക്കൾ അറ്റാച്ചസ് ടു ദ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ദ വേർട്ടിബ്ര ഞാൻ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ
റിബ്സും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ജോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത് ഇതാ ബാക്കിയുള്ള നോട്ട്സ് നോക്ക് ദ ആർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ട്യൂബർക്ക് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ് വിത്ത് ദ ഫേസറ്റ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് എ വേർട്ടിബ്ര ടു ഫോം വേർട്ടിബ്ര കോസ്റ്റൽ ജോയിൻറ്റ് അത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോട്ട്സ് നോക്കാം ദ ബോഡി അഥവാ ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദ റിബ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിയോണ്ട് ദ ട്യൂബർക്കിൾ ആൻഡ് അബ്രപ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കർവേച്ചർ ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ഒക്കേസ് ഈ ഷാഫ്റ്റിന് പെട്ടെന്നൊരു കർവേച്ചർ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നു ആ ഒരു ആംഗിൾ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോസ്റ്റൽ ആംഗിൾ പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ദ ഇന്നർ സർഫേസ് ഓഫ് ദ റിബ് ഹാസ് എ കോസ്റ്റൽ ഗ്രൂവ് അതിനൊരു ഗ്രൂവ് പോലത്തെ ഒരു പാർട്ടുണ്ട് അതിലൂടെയാണ് നമ്മളെ ഇൻ്റർ കോസ്റ്റൽ ബ്ലഡ് വെസൽസും സ്മോൾ നെർവ്സും പാസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് രണ്ട് റിബ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻ്റർ കോസ്റ്റൽ സ്പേസ് ആർ ഓക്യുപ്പൈഡ് ബൈ ഇൻ്റർ കോസ്റ്റൽ മസിൽസ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആൻഡ് നെർവ്സ് അതായത് ഇൻ്റർ കോസ്റ്റൽ സ്പേസിലാണ് ഇൻ്റർ കോസ്റ്റൽ മസിൽസും ബ്ലഡ് വെസൽസും നെർവ്സും പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് റിബ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഇൻ്റർ കോസ്റ്റൽ സ്പേസിലൂടെയാണ് നമ്മളെ തൊറാക്സി കാവിറ്റീൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ട്രക്ചറിന് സർജറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് സർജിക്കൽ ആക്സസ് ടു ദി ലങ്സ് ഓർ അതർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻ ദ തൊറാക്സി കാവിറ്റി ഈസ് കോമൺലി ഒപ്റ്റേൺഡ് ത്രൂ ആൻഡ് ഇൻ്റർ കോസ്റ്റൽ സ്പേസ് രണ്ട് റിബ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു സ്പേസ് നമുക്ക് കൂട്ടിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ റിബ് റിട്രാക്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതൊരു സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് രണ്ട് റിബ്സിനെ ദൂരെ ദൂരെ ആക്കുന്നത് സർജറിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് യങ്ങർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈ കോസ്റ്റൽ കാർട്ടിലേജ് കുറച്ചും കൂടി ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പൊട്ടിപ്പോവാതെ തന്നെ നമുക്കിത് തമ്മിൽ റിട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് രണ്ട് റിബ്സിനെ നമുക്ക് വലിച്ച് റിട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്പെഷ്യൽ റിബ് റിട്രാക്റ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ വൈറ്റ് സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റിബ്സ് The costal cartilages are sufficiently elastic in younger individuals to permit considerable bending without breaking. If you say anything, the posterior portion of the rib connects to a thoracic vertebra by its head and the articular part of the tubercle. That is, if you connect to a rib vertebra, you can connect to a rib in the head and the articular part of the tubercle. You can connect to a rib in the head. പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ദ ഫേസറ്റ് ഓഫ് ദ ഹെഡ് ഫിറ്റ്സ് ഇൻ ടു ഐദർ എ ഫേസറ്റ് ഓൺ ദ ബോഡി ഓഫ് വൺ വേട്ടിബ്ര ഓർ ഇൻ ടു ദ ഡെമി ഫേസറ്റ് ഓഫ് ടു ഹെഡ് ജോയിനിങ് വേട്ടിബ്ര അത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഫേസറ്റ് ഓഫ് ദ ഹെഡ് ഈ ഹെഡിൽ ഫേസറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഫേസറ്റ് പോയിട്ട് നമ്മൾ വേട്ടിബ്രയിൽ പോയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ ഫേസറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെമി ഫേസറ്റ് അതിൻ്റെ ഡെമി ഫേസറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഹെഡ് ജോയിനിങ് വേട്ടിബ്രേൻ്റെ ഡെമി ഫേസറ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയണം ഞാൻ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് റിബിൻ്റെ ഫേസറ്റ് പോയിട്ട് വേർട്ടിബ്രേൻ്റെ ഫേസറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെമി ഫേസറ്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യും ഓക്കെ അത്രയും മനസ്സിലായാ അപ്പോൾ വേർട്ടിബ്രേൻ്റെ ഫേസറ്റിലാണെങ്കിൽ ഒരു വേർട്ടിബ്രേൻ്റെ ഫേസറ്റ് എന്ന് പറയണം ഡെമി ഫേസറ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് അടുത്തടുത്തുള്ള വേർട്ടിബ്രേൻ്റെ ഡെമി ഫേസറ്റിൽ പോയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യും എന്ന് പറയണം ഓക്കെ റിബിൻ്റെ ഹെഡിലെ ഫേസറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ആർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ട്യൂബർക്കിൾ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ് വിത്ത് ദ ഫേസറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ദി വേർട്ടിബ്ര അതായത് ഹെഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ട്യൂബർക്കിളിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് ട്യൂബർക്കിളിൻ്റെ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫേസറ്റ് വെർട്ടിബ്രേൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പ്രോസസ്സിലുള്ള ഫേസറ്റിൽ പോയിട്ടാണ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ റിബ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് പഠിച്ചത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കട്ടോ നിങ്ങളിത് എക്സാമിന് മാർക്ക് കിട്ടുന്നതിനെയും കാട്ടിയ പ്രധാനമാണ് നിങ്ങളിത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഓക്കെ താങ്ക് യു